ഹൈമൻ സി മുഹമ്മദ് ഫായിസ് ഞാൻ മലബാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലെക്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അതായത് സെമസ്റ്റർ ഫോറിൽ വരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയും ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയും വൺ ക്യു എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് മുന്നേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ യൂണിറ്റ് ടൂവിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്രിക്ക് മേസൺറി റിക്വയർഡ് ഇൻ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വാൾ ഫോർ ദ ബിൽഡിംഗ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെയിം പ്ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡോ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം ബ്രിക്ക് വർക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് വോളിയത്തിലാണ് വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് അത് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വോളി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അറിയണം മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്നസ് ഡെപ്ത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് അറിയണം ബ്രെഡ്ത്ത് അറിയണം ഹൈറ്റ് അറിയണം ഇനി ഹൈറ്റ് എത്ര വരിക നിങ്ങൾ സെക്ഷനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്ര നമ്മുടെ വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോർ ലെവൽ മുതൽ ഈ റൂഫിൻ്റെ ബോട്ടം വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ടെൻ അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്ര വരിക ബ്രെഡ്ത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വാളിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ലോങ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് വൺ വിഡ്ത്ത് ഷോർട്ട് വാളിൻ്റെ കേസിൽ അത് മൈനസ് വൺ വിഡ്ത്ത് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഇനി ഈ ഒരു റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ലൈനുകളുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കറിയാം വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം അത് നോക്കുക വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ എത്ര വരിക ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി വ
ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാള് മൊത്തം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വാൾ ഏതാ ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വാൾസ് അല്ലേ അത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി ഏതാ ഉള്ളത് ഈ ഒരു വാൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ത്രീ മീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് ഇനി നമുക്ക് വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വാൾ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വാൾ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ടു ഇതാണ് സെൻറ്റർ ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് ലെങ്ത്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതൊരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്നും ബിയും എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഐറ്റം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് ബി ഈക്വൽ ടു വിടുത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ വാളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വിടുത്ത് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാളിൻ്റെ വിടുത്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പ്ലാനിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക അപ്പോൾ പ്ലാനിലോട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ പ്ലാനിൽ എത്ര ടി ജംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ടി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മൂന്ന് വാളുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ടി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ നോക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാൾ പോകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഒരു വാൾ ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടി ജംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടി ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ടി ജംഗ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കാണാം പത്ത് ടി ജംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ടി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് വാളുകൾ തമ്മിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മൂന്ന് വാളുകൾ തമ്മിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് അത് വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണം എത്ര ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു എണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വാൾ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വാൾ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് മുന്നേ നോക്കിയാൽ മതി ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ടു ബിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഈ ഒരു വാള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിൾ എയർ ഫോം വീണ്ടും വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ബ്രിക്ക് വർക്കാണ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് വാളിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാണുന്നത് വാൾ അറൗണ്ട് ദ ബിൽഡിംഗ് വാൾ ഓൾ റൗണ്ട് നമ്പർ വൺ ആണ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ബ്രെഡ്ത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വാൾ ഈസ് ത്രീ
പിന്നെന്ത് വരും ഈ ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോയുടെയും മുകളിൽ ലിൻഡൽ വരും അപ്പോൾ ആ ലിൻഡലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ ഇവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ് ഓപ്പണിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്ലാനിലോട്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക പ്ലാനിൽ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോറും വിൻഡോസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഡോർ തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡി ഡി വൺ ഡി ടു പിന്നെ അതുപോലെ വിൻഡോ ആൻഡ് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ഈ ഇങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോർ ഇപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോർ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് പ്ലാനിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ആ ഇൻഡെക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് വാളിനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാളിൻ്റെ വിടുത്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഡോറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ടു മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് അടുത്ത ഡോർ ഏതാ ഡി വൺ ഇപ്പോൾ ഡി വണ് നമുക്കറിയാം നാല് എണ്ണം ഉണ്ട് പ്ലാനിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സീറോ പോയിൻ്റ് നയൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ വാളിൻ്റെ വിടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു മീറ്റർ സെയിം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ലിൻഡലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പം ലിൻഡൽ ലിൻഡൽ കൂടെ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ലിൻഡൽ എവിടേക്ക് വരുന്നത് ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോയുടെയും അതുപോലെ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും മുകൾ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലിൻഡലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് വാൾ എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഡോറിൻ്റെയും അതുപോലെ വിൻഡോയുടെയും മുകളിൽ മാത്രമേ ലിൻഡൽ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡോർ ഡി ഡിയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന ലിൻഡലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ ഡോറേ ഉള്ളൂ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോർ ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് വരും തിക്നെസ് തിക്നെസ് നമ്മൾ ലിൻഡലിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഒന്ന് എടുക്കുക സെക്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലിൻഡലിൻ്റെ തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഒന്ന് എടുക്കുക സെക്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ തരാറുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് അറിയണം അല്ലേ അല്ല ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഡോറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ലിൻഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഡോറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആവില്ല ലിൻഡലിൽ ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം വരിക ഇത് നമ്മുടെ ഡോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ലിൻഡൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ എടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ലിൻഡൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ പ്രൊജക്ഷനും ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലിൻഡൽ എത്ര വരും ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ വിടുത്തിനോട് കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡിലും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ സോറി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റ് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡോറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ലിൻഡലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്താവും വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്നാവും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കേസിലും ബാക്കിയുള്ള ഡോറിനും വിൻഡോക്കും വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ സെയിം ഇത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഡോർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ
total deductions total deductions നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 4.5 m cube എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നെറ്റ് ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു 30.07 minus 4.5 30.07 പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇക്വേഷന് ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാൾ അറിയണം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാൾ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാൾ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ടു അപ്പോൾ അതിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ അത് പത്ത് എണ്ണായിരുന്നു ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ വാളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വാളിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടു അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഫോർ ഓപ്പണിങ്സിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ഫോർ ലിൻഡൽ അതിനും രണ്ട് മാർക്ക് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസറിന് രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പോൾ മൊത്തം ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് തന്നെ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ മാർക്ക് കി